。哎呦呦呦，哎呦，我我吹气足痛的，痛个哎。来来来，我跟你讲，中医治牙齿痛也有妙招，大家一定没有想到吧？胡老师开讲喽！我是你的老朋友胡医师，来，我告诉你，厨房里头的花椒就能帮你止痛哦。还有，一般我们常见的火龙果，对牙痛也有帮助哦。给你爆火力灾，半夜里头啊，牙痛真的要命啊！我们中医呢，有这几个穴位可以帮助你立刻的止痛。合谷穴、二尖穴、三尖穴，这三个穴道呢都是在手上，而且都是大肠经的。合谷穴就是虎口，用这个大拇指第一节碰到虎口，然后大拇指指尖所指的这个穴就叫做合谷穴，在合谷穴这样压按一下就可以止痛了，而且它可以止痛，而且有麻醉的作用。不但如此，而且还真的可以治牙痛。再讲一个穴呢，叫二尖穴。二尖穴呢，在我们的食指的肌节，肌节的前端，黑白肉尖这个穴就叫做二尖。二尖呢，可以治急性牙痛，为什么呢？因为它是大肠经的子穴，因为是子穴，子穴就可以治急性病，可以泻火的，所以它是治急性的牙痛。另外还有一个穴。这是叫做三尖穴，三尖穴在第二指的肌骨的后端，这个穴道你只要轻轻压按就会感觉到疼痛，它可以治蛀牙以及其他的牙痛都很有帮助。这三个穴马上把它压按下去，你马上就解痛了。所以呢，半夜牙痛你也要偷笑，不用害怕。很多的人都很爱美啊，希望我们牙齿美美白白的。那么，中药也有牙齿美白的秘方哦。哎，讲第一个叫白牙散，白牙散呢，它里头有几味药啊，都是跟肾有关、跟胃有关的这些药。因为牙齿啊，它这个齿质是属肾的，而牙龈呢是属胃跟大肠的，所以呢，这个白牙散里头呢，几乎就是这一类的药。例如细心，它可以止痛；蓖拔可以止痛；防风是风的药，而且白芷是治胃，茯苓是治肾，那其他还有一些啊，这些药呢各等份。然后再加上石膏是前面所有药三倍的量，那么这样子做成粉了以后，拿来刷牙很有效。不但如此呢，而且牙疼还有牙齿的保护都能够帮助得了了。大家都一直在问啊，呃，有些什么样的变黑法的方子？那么我以前呢，在这里谈到过变黑法的方子，有一个方呢叫做陈修元的固齿神方。固齿神方里头啊，有好几味药都是跟肾有关，好几味药跟胃、脾、大肠有关。除了这以外呢，还有一些帮助止痛的所谓麻醉的作用的药。那其中呢，有个汉莲草，汉莲草啊，它是补肾的。但是呢，汉莲草假如再加一个药，叫做女贞子，你知道发生什么事儿吗？刷了以后，竟然的头发可以变黑。我们这个小编的头头啊，他跟我讲，他头发竟然的刷了几次以后变黑了。但是有人问，哎，胡医师啊，你的头发那么多白发，为什么不把它给刷黑了呢？其实啊，我真的没有那么在意这个头发变白变黑啊。呃，过去呢，有人很多人还问我，哎，你的头发怎么能够变白啊？那每个人都有这个想法，他会想喜欢变白一点，是显得老相一点、老成一点。那喜欢变黑呢，变得年轻一点。那个人可以选取自己所想要的吧。除了这个，呃，它可以做刷牙方以外呢，其实也可以当漱口水，因为小孩子啊，他要刷牙的话很不方便，他不一定会刷。可是呢，你把这个药方子把它给
，搅在水里头，然后让它沉淀。那个水呢，拿来让小孩子漱漱口，漱漱口都对他的牙齿的，像像蛀牙啦或者什么都有帮助。中医药啊，补肾跟健胃，就可以根治牙痛和牙龈痛。你知道吗？中医古时候有一种形容人变老了，他怎么形容呢？他说牙齿变长了。其实牙齿变长了，你好好的去想的话，是牙齿变长了呢，还是牙龈萎缩了呢？其实是牙龈萎缩了啊、哦，牙龈萎缩了，其实就是脾胃不好了。其实呢，也是牙齿的这个齿质呢，也都变得颜色不好了，而且牙齿会动摇了，表示说你的肾已经开始虚了。我们可以用什么方法来治呢？有一个很简单的方法叫做刺蒺藜。你说蒺藜子啊，有。很多种刺蒺藜的样子哈，就上面有刺的这种蒺藜子呢，都可以泡水，然后用那个水来漱口，可以达到让牙齿变好的这个效果。另外，中医认为啊，五味当中啊，咸能入肾。哪种东西是咸的？青盐是咸的。青盐是什么？古时候人叫青盐，现在的人就称之为粗盐。用这个粗盐呢，盐水来漱口，也可以治牙痛。而且用这个青盐呢，擦在牙齿上，可以坚固固齿。因为牙齿在中医认为，它就是骨质的表现。当我在临床上看到有的小孩子啊，他的牙齿啊，齿质很差。你看起来就已经黄黄的，甚至于粗粗的了的时候，多半就是肾虚了，连小孩子都有。所以呢，我这个时候就会劝他使用刷牙的，或者说补肾的一个。食用的处方，那么这样子呢，就可以把这个牙齿变好了。有的时候在一两个星期之后，牙齿就变好了。另外呢，还有就是补肾的药物对牙齿也很好。例如有一个补肾的药物，就是韭菜或韭菜籽。韭菜籽呢，在中药上面来讲，它是可以治疗肾虚。就是它有补肾的作用，所以它在治牙疼上面也有帮助。这韭菜籽呢，把它给泡在水里头啊，然后拿这个水呢来漱口，都可以治牙痛。那现在的人呢，韭菜到底是什么，不一定搞清楚啊。这里是韭菜，这里是葱。那你看啊，每根葱它有这个葱管儿，这个葱管呢，你知道在古时候人用这个葱来治病。就是利用它这个葱管是通的，所以在唐朝的孙思邈，那我们又称之为孙真人，他就第一个发明用这个葱管来通尿。由此可见，中医古时候用的用这形象的方式来治病。那么这个韭菜呢，是补肾的，尤其是它能够生发气血啊，所以在春天的时候吃韭菜苗呢是非常好的。那么可以让人的气能够生发起来。那么这个韭菜呢，在吃的时候呢。我们一般啊，要炒，例如炒个牛肉丝啊，炒个这个猪肉丝啊，都很好吃。那么它也可以做韭菜饺子。你知道我们那小编儿，他就认为啊，我一定不会包水饺。我跟你讲，我就包给你看看。我不只是会包饺子，我还会和面、擀饺子皮儿。我们来试试看啊。这个和面团呢、啊，手指头是每一个手指都在动，所以呢，我建议就是说，能够带着孩子经常的来玩面团吧，可以说是父母跟孩子之间的这种亲子关系啊，就因为在这里和面团而能够得到相当好的这种促进了。那这样子把这个面团呢和好了以后啊，我们还最后还要醒一醒。那么醒好了以后，我们就可以开始来擀皮儿了。面团呢，先弄成圆形啊，压下去，然后呢，我们可以就在这个面皮上面来擀啊。在擀的时候呢，是中间厚，旁边薄，这样子这个饺子才会好吃啊。在这里擀皮儿的时候呢，这个爷爷奶奶啦，跟这个孩子呢，可以一面讲故事，一面跟着就在这里一起包饺子，你知道吗？有人讲哈、啊，这个包饺子，一面包
一面就来下饺子，这样子的话呢，这个饺子啊，你永远也吃不饱，这可以让孩子一下子吃很多啊，让孩子这个胃口大增。除了这以外呢，还有就是，你看我们在包饺子的时候，这个饺子馅儿。里头，假如说有这种韭菜呀、啊、什么，你看对牙齿也好，对整个身体啊也很好。下一次哈、啊，人家说饺子真的有那么好处吗？但是你你就可以告诉他说，胡医师告诉我们说，饺韭菜饺子可以吃了补肾，让这个人的身体变得很好。那我现在来秀给大家看，怎么样包饺子啊？就这样子，拿起这个饺子皮儿来，然后呢，把这个饺子馅儿啊放进去。完全大约啊，可以包到饺子的的大小啊。我们可以用比较传统的方式来做，就最重要的就是把这个皮给捏紧。那么捏紧了以后呢，这个时候这个饺子煮起来才是好吃的饺子。可是呢，有的人他说：“哎，我把这个饺子皮儿要是没捏紧怎么办？没捏紧的话呢，是饺子汤好吃，饺子不好吃了，对不对？”这样子教给孩子们，一面他在做。一面这个手呢，因为一直在动，他的手的动作好，其实也就引动了他所有的这个脑细胞也变得很好。除了这以外，就是跟孩子们在这个时候呢话家常啊，说一些忠孝节义的故事，对不对？对孩子，说不定他一下子了解了哦，原岳飞是这样，花木兰是那样，他也懂得怎么样去尽忠尽孝等等等等，这些故事都在。这样子一个亲子关系当中学会了，不但如此，而且这东西又那么好吃呢，是不是？今天的内容就说到这里，喜欢我的节目吗？喜欢的话，请记得按订阅，并且加上小铃铛哦。也欢迎大家按赞，并且加入，谢谢大家，拜拜。